নমস্কার ডিএম স্টাডিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত ইন্টারভিউ কনস্টেবল টিপস নিয়ে আমরা হাজির হয়েছি এই ভিডিওর মধ্যে আমি আমার রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স আমার কি কোশ্চেন হয়েছিল এবং কি কি সিচুয়েশান তৈরি হয় বা কি কিভাবে যাওয়া উচিত সেক্ষেত্রে আমি তোমাদের শেয়ার করব আমার এক্সপিরিয়েন্স এবং আমার যে প্রস্তুতি ছিল সেটা সম্পর্কেও আমি শেয়ার করব তোমাদের সাথে তোমরা ভরসা করতে পারো কারণ আমি ফরেস্ট গার্ড ডাব্লু বি এস আই ডাব্লু বি এক্সাইজ এস আই এই তিনটেতেই আমি সিলেক্ট হয়েছি অর্থাৎ তুমি চিন্তা করতে পারো ভাবতে পারো যে হ্যাঁ যে ভুল কিছু বলার সম্ভাবনা নেই খুব কম আছে আচ্ছা পার্ট ওয়ানে আমরা কি মোট আট দশটা কোশ্চেন আলোচনা করব কি ঘটনা ঘটে ফার্স্ট তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো তুমি কিভাবে যাবে মিনিমাম এক থেকে দেড় ঘন্টা আগে তোমাকে পৌঁছাতে হবে কারণ এটা একটা সাইন্টিফিক রুলস আছে আমাদের বডি কি করে যদি একটু লেট হয়ে যায় আমরা নার্ভাস হয়ে পড়ি এবং সেই নার্ভাসটা কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত সেটা কন্টিনিউ হতে থাকে এবং সেই ঘন্টার মধ্যে তোমার ইন্টারভিউ যদি পড়ে যায় তাহলে তুমি কথা বলতে পারবে না তো এটাকে কোনো আন্ডার এস্টিমেট করার দরকার নেই আর সেকেন্ড কোশ্চেন যে তোমরা এটাকে ভুল ভেবো না যে কনস্টেবলের ইন্টারভিউ কি আর ধরবে দু চারটে কোশ্চেন ধরবে ও এমনি পারলে পারলাম না পারলাম কনস্টেবলের অ্যান্সারের উপরে কিছু ডিপেন্ড করে না ও রেভারেন্স মার্ক দেয় আমি তোমাকে বলছি আমার স্টুডেন্ট জিরো পয়েন্ট ফাইভের জন্য মার্ক্সের জন্য কেটে গেছে ওয়ান মার্ক্সের জন্য কেটে গেছে আমার স্টুডেন্ট তারা শুধু আন্ডার এস্টিমেট করেছিল হ্যাঁ কিচ্ছু হবে না কিচ্ছু হবে না কোনো টেনশান নেই আমার ভাই যখন কনস্টেবলের প্রিপারেশন নেয় আমি তাকে এসআই লেভেলে তৈরি করেছিলাম সে আজকে সিলেক্টেড সে আজকে সে আজকে পোস্টেড তো এটাকে আন্ডার এস্টিমেট কখনোই করা যাবে না কোর্স পরীক্ষা তো পরীক্ষা পরীক্ষা হিসাবেই নিতে হবে ফার্স্ট অফ অল তোমাকে যেতে হবে হলো ফুল হাতা ড্রেস পরে ব্ল্যাক শু থাকবে ফর্মাল প্যান্ট আর যেভাবে থাকবে তুমি মাথায় রাখবে যখন ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে থাকবে তখন তোমার আই টু আই কেমন কন্ট্যাক্ট হচ্ছে সেটা বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে আর পায়ের যে কম্বিনেশান সেটা যেন প্যারালাল থাকে সমান্তরাল থাকে নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে একশো কুড়ি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ষাট ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এইরকম করে যেন পা না থাকে তাহলে তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকো তুমি নিজে দাঁড়িয়ে তোমার তোমার বন্ধু বান্ধবকে দিয়ে ছবি তুলিয়ে দেখো কি ডিফারেন্স দাঁড়ায় এটা ছোট্ট ছোট্ট ব্যাপার ওখানে গিয়ে তারপরে কি করতে হবে ওখানে গিয়ে কোনো কথাবার্তা বলা যাবে না নর্মাল কথাবার্তা টুকটাক করে চলো হ্যাঁ ঠিক আছে হাই হ্যালো ওকে কোথা থেকে পারি ঠিক আছে ওই পর্যন্ত ভাট বকার কোনো দরকার নেই ঠিক আছে ভাট বকে তুমি তোমার ভেতরে টেনশন এই কোশ্চেনটা তো আমি পড়িনি আরে তুমি তোমার পারফেক্ট বেস্ট বেস্ট তৈরি হয়েছে ও তুমি যা করেছো ও তা করেনি তুমি এটা ভেবে যাও যে আমি যা করেছি এর মধ্যে আসলে আসলো না আসলো না আসলো কিন্তু প্রিপারেশনের সময় তুমি কিন্তু অনেস্ট থাকবে যে হ্যাঁ এটাকে আমি অ্যাজ এ লাইফ অ্যাজ এ টোয়েন্টি স্যালারি হয়ে যাবে ভাই চিন্তা করার কিছু নেই লাইফ বদলে যাবে এখন তো বুঝতেই পারছো যে করোনা ভাইরাসের ফলে কি দাঁড়িয়েছে সরকারি চাকরির ইম্পর্টেন্স কত তো সেক্ষেত্রে তোমাকে কোনো রকম চান্স নেওয়া যাবে না যে হ্যাঁ কি কোশ্চেন হতে পারে সব ধরনের জন্য প্রিপারেশন হতে হবে তো এরপরে ফার্স্ট কোশ্চেন বলছি হতে পারে এটা কোশ্চেন এই কোশ্চেনগুলোর মধ্যে সবই যে তোমার ঘাড়েই পড়বে এমন কোনো ব্যাপার নেই তোমার ঘাড়ে এর মধ্যে থেকে তিন চারটে পড়তে পারে আরেকজনের আরও তিন চারটে পড়তে পারে মানে এগুলো জেনারেল কোশ্চেন হয়েছে আমি তিনটে ইন্টারভিউ দিয়েছি দিয়ে আমি দেখেছি এই কোশ্চেনগুলো আসে যে যে কোশ্চেনগুলো এসেছে মানে সেই যে যেই কোশ্চেনগুলো পড়তে হয় বন্ধুদের থেকে শুনেছি সেগুলোই আমি তোমার সামনে নিয়ে আসছি ফার্স্ট তোমার নাম অনেক ক্ষেত্রেই বলে না কারণ ওখানে তোমার নামের যে লিস্ট সেটা ওদের কাছে পেয়ে যায় ওরা নাম ধরেই ডাকে ঠিক আছে তো সেটা নিয়ে যদি তোমাকে বলে তাহলে তুমি তৈরি হয়ে যাবে যে তোমার নাম কি তুমি দেখা গেল বললে যেমন বললাম কি সুজিত মন্ডল কি দেবব্রত মন্ডল কি নিদাই সরকার যা খুশি বললে কোনো সমস্যা নেই তোমার যেটা নাম সেটা তুমি বললে এইবার তোমাকে কোশ্চেন করবে তুমি কোথা থেকে এসেছো এই যে কোশ্চেন নাম্বার টু দেখতে পাচ্ছ 
क्वेश्चन नम्बर टू टाइम कर शुरू करो ना लें अमुक अमुक जैगा मोटामोटी आधा घंटा जाकम बोला जा एक लाइन मिनिमाम टाइम मध्य मैक्सिमाम कमप्लीट एनसार एट तुम्हारे माथाय रखते ही ना तुम गेले ठीक है थार्ड क्वेश्चन तुम्हार निजे सम्पर्क कि बसिभाग क्षेत्र तुम्हार सम्पर्क कन्स्टेबल जबर क्षेत्र में पाई सचराचर क्यों एक आध जन के क्यों जिज्ञासा कर दे जर एक हायर क्वालिफिकेशन थे ते जिज्ञासा कर दे जो तरह टाइम थे फार्ष्टर दिखे तेरे इंटरभ्यू है तर टाइम लागे ना तो डब्ल्यू बी एस आई एर समय लास्टे जरा कर तरह पाँच मिनट छ मिनट लेगे कत कोश्चन जिज्ञासा कर एक पर एक हाई पोथिटिकल कोश्चन जिज्ञासा करो तो टाइम टाइम मैटर कार भाग्य क्यों पड़े से जाना जाए यार ये निजे सम्पर्क बोलते गए तुम कि खूब गुरुत्वपूर्ण तुम्हें बोलना जेटार जन ओरा जान बोर ना हो जाए जान दो लाइन मध्य तुम्हारे थार्टी सेकेंडर मध्य अन्सार जेने जाए तुम्हें बोर करा जा ढेक तुल से हाँ तुम्हार कोश्चन बद दिए जन नेक्स्ट कोश्चन करो अच्छा इटा बोलो अच्छा इटा बोलो तुम्हार वही कोश्चन जान शुने नेक्स्ट कोश्चन बोले टाइम मध्य तुम्हें बोलते हमें जेमन एक्सपिरियन्स धरूर नाम सपोज धरल नाम सुजित मंडल सुजित मंडल बेथुआ डोहर काठाल बिरिया बेथुआ डोहर से थी मैं प्रथम ग्राम तरह पोस्ट तरह जिला अर्डार दिए ठीक है जिला तरह थी देखा गया बोल शांतिपुर कलेज थे राष्ट्र विज्ञान अनार्स नहीं उत्तीर्ण सरकार चाहिए प्रशिक्षण निची छाड़ा दो भाई बाबा मा छा दो भाई दो कैकटा लाइन मध्य तुम्हें कमप्लीट करते करते तुम्हें क्यों तुम्हें भावो जो सब डिटेल्स तो बोलते ना कि तुम्हें बोल हाँ हमें सुजित मंडल ग्राम यही डाकघर यही पोस्ट यही थाना यही जिला जेटा बोल नदिया स्टेट वेस्ट बेंगल जो कान्ट्री आ कान्ट्री इंडिया तो यही रकम कर ले तो बड़ो कर ले तो बड़ो अनेक है बड़ो कर ले तुम आो बड़ो कर देवे हाँ प्लैनेट आर्थ हम सोलार सिसटेमे थी मिल्कि वे गलैक्सी थी एगल तो बला जाए तक बोल तो प्रचुर बला जाए तो यो बला जा जो मिनिमाम टाइम मध्य मैक्सिमाम अन्सार एवं से दिए जान तुम्हारेखान जी एक दो कोश्चन करे जो मन हाँ हाँ ठीक है बसि जो करते गुम पिनकोड एड करते हाएस्ट थाना एड करते छाड़ा किच्छू एड करा जाए दो लाइन मध्य अन्सार कर कमप्लीट करते हैं ओके अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा तुम्हें चाकरण क्यों कर तुम जो तुम्हारो आईडिया आई क्षेत्र की सर तुम्हारे अन्सार एम हम तुम्हें तो सबकि बुझे जेने कन्स्टेबल की करते हैं तुम्हें कि जान सर हमारे तीटा तो तो गभर आईडिया धारणा नहीं तब जेटुकू शुने ल एंड अर्डर मेनटेन करारे थाना पुलिस ऊर्धतन करपक्ष आदेश मेने क्च करते हैं एवं थाना एवं को समाज जेखने पोस्टिंग थकने जो प्रब्लेम है को इनकोर दरकार है से क्षेत्र 
আমাদের যে যে বস থাকবে যে স্যার থাকবে অফিসার থাকবে তাকে ইনফর্ম করা এবং তার আদেশ পালন করা এই আমাদের কাজ ওকে তো নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাই দেখি পার্ট ওয়ানের এই কোশ্চেনগুলো এই চারটে কোশ্চেন আমরা আলোচনা করব দেখি কি বলছে এই পাঁচ নম্বর কোশ্চেনটা আমাকে করেছিল তুমি এই চাকরি তোমাকে বললো তুমি কনস্টেবল হবে তোমার এখন বয়স পঁচিশ তুমি এখনো পঁয়ত্রিশ বছর চাকরি করতে পারো যে তুমি সর্বোচ্চ কোন পদে যেতে চাও কোন পদ তোমাকে জানতে চাইবে যে তুমি একটা পদের নাম বলো কিন্তু তুমি বলবে না কারণ ওটা দিয়ে এটা একটা খারাপ মেন্টালিটি তৈরি হয় এটা কোশ্চেন করেছিল আমি বলে দিয়েছিলাম আইপিএস তো এটা ওদের রিয়াকশান বদলে গেছিল আমি বুঝেছিলাম যে হ্যাঁ অ্যান্সারটা ঠিক হয়নি পরে যখন এসে সার্চ করলাম বুঝলাম যে হ্যাঁ কোশ্চেনের অ্যান্সারটা এইরকম হবে যে স্যার স্যার আমি কোনো পদ নিয়ে ভাবিনি বা ভাবছিও ভাববাও না আমি শুধু যদি আমি পুলিশের এই জবের ক্ষেত্রে এই চাকরির ক্ষেত্রে আমি মানে আমি যদি সিলেক্ট হই তাহলে আমি স্যার পুলিশের কাজটাকে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করব এবং খুব ভালোভাবে স্কিলটাকে শেখার চেষ্টা করব ডেভেলপটাকে আমি স্কিল করব স্কিলটা ডেভেলপ এবং সেই স্কিল আমাকে যেখানে নিয়ে যায় এবার যদি ওরা জিজ্ঞাসা করে কি স্কেল স্যার যে এনকোয়ারি আছে ইনফরমেশান কালেকশান আছে যে জেনারেল ডায়েরি যারা আছে পুলিশ আমাদের যে সাহেব আছে যে অফিসার থাকবে তার সাথে ভালো রকমভাবে সাথে থেকে কাজটাকে শেখার চেষ্টা করা শেখা এই এই জিনিসটার উপরেই আমি গুরুত্ব দেব এবং এই স্কিল এই ডেভেলপমেন্ট আমাকে যেই পথ পর্যন্ত নিয়ে যায় আমি সেই পথ পর্যন্ত যাব ডাইরেক্ট কোশ্চেন এটা হলো অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সার এরকম হ্যাঁ এমন ডি টু এরকম হবে এমন ব্যাপার না তুমি তোমার মতো এই একটা আইডিয়া তুমি এই হিসাবে তুমি বানাবে কোশ্চেন ওকে তারপরে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো তোমার বিষয় কি এটা আমাকে এক্সাইজ এসআইতে এবং কনস্টেবলের তো বহু কোশ্চেনে জিজ্ঞাসা করেছে বহু লোককে জিজ্ঞাসা করেছে আমার ভাইকেও জিজ্ঞাসা করেছে এবার তোমার কোশ্চেন হতে পারে তোমার সাবজেক্ট তো প্রচুর লোকের প্রচুর কারোর হলো পলিটিক্যাল সায়েন্স কারোর হলো ম্যাথামেটিক্স কারোর হলো কেমিস্ট্রি কারোর হলো ফিজিক্স কারোর হলো হিস্ট্রি কারোর হলো জিওগ্রাফি এবার আমি একটা এক্সাম্পল হিসাবে বলছি ধরুন আমার ম্যাথ সাবজেক্ট আমি ম্যাথ নিয়ে বলছি যদি আমাকে আমাকে ম্যাথ নিয়ে বলেছিল আমি বলেছিলাম স্যার ম্যাথ মানেই হলো প্রবলেম সলভিং অজানা প্রবলেমকে সলভ করাটাই ম্যাথের কাজ আর এই পুলিশ লাইনে তো অজানা প্রবলেমই আসে স্যার তাহলে আমার আমার মনে হয় ম্যাথামেটিক্সের ছেলেদের একটা মেন্টালিটি তৈরি হয়ে যায় যে প্রবলেম হলে ঘাবড়ানোর কিছু নেই চেষ্টা করো হয়ে যাবে তো এই ভয়টা থেকে আমরা হয়তো সেটাকে আমরা মোকাবিলা করতে পারো এবং খুব ভালোভাবে যদি পলিটিক্যাল সায়েন্স হয় পলিটিক্যাল সায়েন্স হলে পরে তুমি তো খুব ইজিলি বলতে পারবে যে পলিটিক্যাল সায়েন্সের থেকে পলিটিক্যাল সায়েন্স হলে প্রচুর কোশ্চেন সংবিধান থেকে কোশ্চেন করবো রাজ্যসভায় কটা কটা সিট আছে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কটা আছে আমাদের রাষ্ট্রপতি কটা নিয়ুক্ত করে ফান্ডামেন্টাল রাইটে কটা রাইট আছে আচ্ছা আর্টিকেল থার্টি টু কী ডিপিএসপি কী ডিপিএসপির সাথে ফান্ডামেন্টাল রাইটের ডিফারেন্স কী এই টাইপের কোশ্চেনগুলো কোশ্চেনগুলো করে থাকে এমএলএ এমএলএ এর মাধ্যমে রাজ্যসভায় কীভাবে হয় সিম্পলি রাজ্যসভায় যে যে নির্বাচন হয় সেটা কীভাবে কারা নির্বাচন করে এই যে কিছু বেসিক বেসিক আইডিয়া সে বেসিক আইডিয়া তারপরে সংবিধান কে লিখেছে ঠিক আছে আমাদের যে পিএম্বেল আছে সে পিএম্বেল কে লিখেছে পিএম্বেলে কি বলছে এই ধরনের কোশ্চেন তোমাদের পলিটিক্যাল সায়েন্স থেকে আসতে পারে এবার কেমিস্ট্রি থেকে আসলো স্যার কেমিস্ট্রিতে কেমিস্ট্রিতে আমরা অনেক রিয়াকশান পড়েছি অনেক রকমভাবে আমরা মানে এখনকার সময়ে যে আমাদের সমাজে যে ক্রাইম ব্যবস্থা বেড়েছে তাতে আমাদের একজন কেমিস্ট মেন্টালিটির লোকের আমাদের খুব দরকার কারণ আমাদের এখন মানে হাই হাই ক্লাস হয়ে গেছে যে যারা অপরাধী যারা ক্রিমিনাল তাদের ফিঙ্গার প্রিন্ট তাদের ছাপ থেকে শুরু করে তাদের কোনো রকম 
যদি কোনো ডিএনএ এর ব্যাপার হয় চেক করতে হয় টেস্ট করতে হয় ব্লাড থাকে সেটা টেস্ট করতে হয় সেই সব ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় যে কেমিস্ট মেন্টালিটি বা কেমিস্ট সাবজেক্টের লোকেদের খুব দরকার হতে পারে আমি একটা বেসিক আইডিয়া দিচ্ছি যেমন হিস্ট্রি কেমন হতে পারে হিস্ট্রিটা এমন হতে পারে যে হ্যাঁ হিস্ট্রি মানে হলো আমরা পাস্টের জিনিসগুলোকে আমরা ভালোভাবে দেখে আমরা সেটাকে কানেক্ট করি আমরা মনে রাখি এটা তো আমাদের এই জবের ক্ষেত্রে আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট যে একটা যদি কোনো ক্রাইম ঘটে যে ক্রাইমটার ঘটার পিছনে হিস্ট্রি কি ছিল এই যে ক্রিমিনাল আছে ক্রিমিনালগুলো লিস্টগুলোর হিস্ট্রি কি আছে এদের মধ্যে কে সাসপেক্ট হতে পারে নতুন হতে পারে তাদের একটা ডাটাবেস তৈরি সেই ডেটাবেসটা থেকে আমরা কীভাবে বের করব সেই কানেকশান কীভাবে করব এই জিনিসগুলো খুব সহজে হতে পারে এই ধরনের ভেবে তোমাকে কোশ্চেনগুলো বানাতে হবে নিজে নিজের সাবজেক্ট তোমাকে তুমি নিজে বানাবে এবার প্রত্যেকের সাবজেক্ট তো আলাদা আলাদা হবে না তো এইবার নেক্সট কোশ্চেন তুমি কেন পুলিশে আসতে চাও এটাও এই কোশ্চেনটা আমি পেয়েছি নিজে তুমি পুলিশেই কেন আসতে চাইবে তোমার তো হাই কোয়ালিফিকেশান আছে তোমার এই আছে তোমার বিটেক আছে তোমার ম্যাথামেটিক্স আছে ফিজিক্স আছে তুমি পুলিশেই কেন আসতে চাও चेस्टाईनेर्मी लाइने जाबी लाइने जाब कईटे बद गे मेडिकले बद गे बार परीक्षा उत्तीर्ण होते সেই সুযোগ আমি মিস করেছি কিন্তু আমি এখানে সুযোগ এসেছে আমি এই সুযোগটা আমি হাত এই সুযোগটা আমি কাজে লাগাতে চাই কারণ আমার ফিল্ড ওয়ার্কটা বেশি ভালো লাগে অ্যাকচুয়ালি অফিস ওয়ার্ক আমার খুব একটা শুট মানে মন থেকে টানে না স্যার ঠিক আছে এবার কোশ্চেন হলো তোমাকে যদি এরপর কোশ্চেন করে যে হ্যাঁ তুমি পুলিশ লাইনে আসতে চাইছো তুমি জানো এটা ট্রান্সফারেবল জব কোথায় কি পোস্টিং হবে চব্বিশ ঘন্টা তুমি তার জন্য তৈরি তো তো হ্যাঁ স্যার আমি এই ধরনের কাজের জন্য আমি বরাবরই তৈরি এবং আমার এই কাজগুলো করতে আমার এটাকে আমার ডিউটি মনে হয় না আমি শুধু কাজটা করতে ভালোবাসি এবং সকাল দুপুরে হোক যখনই হোক আমার কোনো প্রবলেম নেই ঠিক আছে এই ধরনের কোশ্চেনগুলো এই ধরনের কোশ্চেনগুলো বানা লিখে লিখে কোশ্চেনগুলোকে তৈরি করতে হবে যে হ্যাঁ কী ঘটনা ঘটছে ঠিক আছে তো এইবার এই যেমন আচ্ছা তোমার বিষয়ে পুলিশের তোমার সাবজেক্ট পুলিশের কাজের ক্ষেত্রে কিভাবে কাজে আসবে এই যে আমি যে কোশ্চেনের অ্যান্সারটা বললাম সেই এই অ্যান্সারটা হলো এখানে হ্যাঁ ম্যাথ হলে কি হবে পলিটিক্যাল সায়েন্স হলে কি হবে কেমিস্ট্রি হলে কি হবে হিস্ট্রি হলে কি হবে কি কি ভাবে হতে পারে সেটা ওকে এরপরে যে কোশ্চেন কোশ্চেনগুলো থাকে হবি কি দাঁড়াবে তোমার তারপরে ডিজিপি কি ডিজিপি কি এফ আর এফআইআর কি তারপরে জিডিই কি জিডি কারা লেখে জিডি আর এফআর এফআইআর এর মধ্যে পার্থক্য কি ঠিক আছে এরপরে আরও কিছু হাইপোথেটিক্যাল কোশ্চেন আসবে যে হ্যাঁ তুমি দেখা গেল এর পরের ভিডিওতে আমরা করব ধরো তুমি এরকম ঘটনা ঘটল আমাকে যেমন হাইপোথেটিক্যাল প্রচুর কোশ্চেন করেছিল এবার তোমাদের এরকম কোশ্চেন হওয়ার সম্ভাবনা বহু আছে যেমন ধরো তুমি কনস্টেবল তোমার ঊর্ধ্বতন একজন এসআই আছে এবং তুমি যাকে রিপোর্ট করো ইমিডিয়েট বস আর অফিসার ইন চার্জ আছে বা আইসি আছে এবার আইসি তোমাকে একটা অর্ডার করলো তুমি এই কাজটা করো এসআইও তোমাকে এই বললো এই একটা কাজ করো তাহলে তুমি কার কাজটা আগে করবে ওই সময়ই দরকার একই টাইম তোমাকে চুজ করতে হবে কার কাজ আগে করবে এবার এটা এরা ওটা তোমার সাইকোলজি টেস্ট করতে চায় তুমি কাকে সম্মান দেবে কি করবে ঠিক আছে এই জিনিস তো এই কোশ্চেন এই টাইপের কোশ্চেন আছে কিছু পাঁচ ছটা কোশ্চেন আছে হবি নিয়ে কি কী ধরতে পারে কি কীভাবে যেতে পারে সেগুলো নিয়ে আমরা নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করব ততক্ষণ পর্যন্ত চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো আমরা নেক্সট ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আসব তো যা কোশ্চেন দিলাম সেগুলোকে লিখে নিয়ে কোশ্চেনগুলো রেডি করার চেষ্টা করো এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা আই কন্ট্যাক্ট হওয়া খুব জরুরি আই কন্ট্যাক্ট মানে তোমাকে কোশ্চেন করলো 
যে তুমি তুমি কি করবে না তোমাকে বলা হলো তুমি তোমার সম্পর্কে বল তুমি ওপরে ফ্যানের দিকে তাকে বলছো আমার নাম অমুক আমার নাম তমুক আমার নাম এই আমার নাম ওই ঠিক আছে তুমি তাদের দিকেই তাকাচ্ছ তাহলে তোমার সেখানে হয়ে গেল তোমার হয়ে গেল তোমার মোটামুটি ওখানে মার্কস ফিফটি পার্সেন্টে চলে আসলো ফিফটিন থেকে এইটে চলে আসলো এইবার তুমি আরো কিছু না দিলে পরে এই পাঁচ ছয় গিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে আর কেউ একজন যদি বারো পেয়ে যায় তো পাঁচ ছয়ের ডিফারেন্স তো বুঝতেই পারছো এখন যা অবস্থা এই এক হাজার তো বাদ যাবে না দু হাজার তো বাদ যাবে দশ হাজার পাঁচ করায় যদি তাহলে দু হাজারের মধ্যে তোমার নামটা যদি হয়ে যায় তখন তুমি কি করবে কি দরকার রিক্স নেয়ার তাই না তাহলে এই আই কন্ট্রাক্টটা বাড়িতে বন্ধু বান্ধব যারা আছে যারা টিচার আছে তাদের সাথে করার চেষ্টা করবে আই কন্ট্রাক্ট নিয়ে কি কিভাবে আই কন্ট্রাক্টের সাথে কি সম্পর্কযুক্ত এর পরের ভিডিওতে আমরা সেটাকে নিয়ে দেখব যে কি কিভাবে কিভাবে চলবে যে আই কন্ট্রাক্টটা কিভাবে করবে ঠিক আছে ততক্ষণ পর্যন্ত চলুন থ্যাংক ইউ